i witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wracamy do teorii spiskowej. Niektórzy tutaj już mówili, Fenio, możesz dodać jakąś kolejną teorię spiskową. Wiem, że jeżeli wejdziemy w playlisty, tam dla tych, którzy nie interesują się powiedzmy Bitcoinem, są teorie spiskowe, na które zapraszam. Jest o Simpsonach, o innych sprawach, dlaczego przewidują przyszłość. A dzisiaj skupimy się na nowym filmie, też mieliśmy jeden z chyba z 70 lat, czy 60 nawet roku, gdzie tłumaczymy w tych teoriach spiskowych, pamiętajcie, że lepiej dodać teorie spiskowe, bo wtedy YouTube może nie usunie kanału, może, może nie usunie kanału, także dodając taki film można powiedzieć, że wystawiam się na ryzyko, ale czasami to ryzyko trzeba podjąć, więc dodajmy ten film kolejny, który dzisiaj chciałbym Wam przedstawić. Zanim zacznę go tłumaczyć, pamiętajcie jak Fenix tłumaczy, tak? czyli przerywa i tłumaczy po polsku. Jeżeli chcecie, możecie cały oryginał obejrzeć po angielsku, a napisów nie dodam tylko dlatego, że to zajmuje kolejne 2-3 godziny, a już jestem spóźniony do rodziny. A robię to jeszcze tutaj na, na górce czasu, którego już nie mam. Dlatego na szybko jest ta audycja stworzona, żebyście zobaczyli cztery stadia, jak zmienia się ideologię w danym kraju. I mamy tutaj właśnie Jurego Bezmenowa. To jest spowiedź rosyjskiego szpiega z 1984 roku. Po przejściu już na stronę Stanów Zjednoczonych widział, co się dzieje od wewnątrz i przekazuje, jak wygląda ideologia wprowadzenia komunizmu, na przykład w czterech fazach. Dzisiaj się tego dowiemy. Yuri Aleksandrowicz Bezmianow. Mr. Bezmianow was born in 1939. Pan Bezmenow urodził się w 1939 roku gdzieś tam w okolicach Moskwy. Był synem, można powiedzieć tutaj, jakiejś ważnej osoby, gdzieś wojskowej. Kształtował się albo był wykształcony z elitarnej szkoły, gdzie był ekspertem od um, hinduskiej kultury. Indian languages. I języka. He had an outstanding career with Novosti, which miał bardzo świetną karierę z Novosti. Was the and still is, I should say, the press arm or the press agency of the Soviet Union. It turns out that this is also a front for the KGB. Gdzie to był taki przyczynek KGB? He escaped to the West in 1970 after. W 1970 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych. Totally with the system, tylko dlatego, że był zdegustowany tym systemem sowieckim. And he did this at great risk to his life. I zrobił to z wielkiego ryzyka dla swojego życia. Jest na pewno znanym ekspertem z propagandy sowieckiej, czy komunizmu. And disinformation and active measures. I to też oczywiście tutaj jest podane. Pamiętajmy, że mamy komunizm chiński tak samo, tak? Niekoniecznie sowiecki, więc tutaj będziemy zastanawiać się, jak można kraj przewrócić do góry nogami, nie powodując trzeciej wojny światowej. Dlatego często mówimy też, zanim przejdziemy do tłumaczenia, że to, co widzimy dzisiaj, to jest takie déjà vu z II wojny światowej, gdzie... Mieliśmy ostatni bastion, Stany Zjednoczone, ale ostatnio też Wielka Brytania. Mimo tego drugiego lockdownu mamy pewien kredyt zaufania po wyjściu z Unii Europejskiej. Czy to jest dobre, czy nie? Nie mnie decydować. Na pewno to nie podoba się globalistom. A tutaj dowiemy się, jak można zmienić świat w parę dekad. Well, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that uh, I'm afraid some Americans don't fully understand. Mieliśmy takie pojęcie ideologicznej zmiany, przewrotu, obalenia. Co to oznacza? Jest to powolny proces. Albo jakieś tutaj aktywne środki, które są wprowadzane. Albo psychologiczna gra. Trzeba najpierw zmienić percepcję rzeczywistości. Każdego Amerykanina. Do takiego poziomu. 
gdy mają wielkość albo nawet większość tych informacji, no one is able to come to sensible conclusions. Nikt nie jest w stanie dojść do jakiejś konkluzji jednolitej. In the interest of defending żeby zainteresować się obroną tych wartości. Their families, their and their Czyli społeczeństwa, wynarodowienie można powiedzieć, tak? Tak, flagi można niszczyć, muzea, historię można niszczyć, więc tutaj dalej sobie potłumaczymy. It's a great brainwashing uh, process. To jest taki proces prania mózgu, which goes very slow and... który jest bardzo powolny. Jest podzielone na cztery stadia. Pierwsze stadium, albo można powiedzieć krok, to jest demoralizacja. Zajmuje to 15 do 20 lat. Dlaczego tyle lat? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students. Bo to jest jedyna możliwość do tego, żeby wyedukować jedną generację nowych studentów, nowych ludzi, którzy mają inne wartości In the country of, of, of your enemy. w kraju twojego wroga, oczywiście. To the ideology of the enemy. In other words... I wtedy pokażmy tą ideologię poprzednią. I ta nowa generacja będzie z nią walczyć. Czyli mamy tą marksistowską Lenin ideologię. Dlatego tutaj musimy aż trzy generacje studentów gdzieś pompować te nowe ideologiczne wartości. Bez jakiejś kontrowersji. No, bez. American patriotism. Czyli patriotyzm się już nie zachowuje. Przechodzimy już na nowe wartości. Czytaj Hollywood, czytaj to, co się robi dzisiaj. Jeżeli byśmy sobie poszli na koncerty znanych gwiazd Walta Disneya, nie wszyscy wiedzą, ale założyciel Walta Disneya był nazistą, ale to może nie, nie, nie o tym tutaj będziemy rozmawiać. Ale jeżeli sobie zobaczymy koncerty, Dzieci, które występowały jeszcze niedawno w Walta Disneya bajkach, a dzisiaj na koncertach są z przyrodzeniem jakimś tam dodatkowym, mówię o takich sławach z Walta Disneya oczywiście, to gdzie jest ta wartość zachowana, skoro dzieciaki dzisiaj na YouTubie z Hollywood oglądają to, co oglądają? The demoralization process in the United States is basically completed already. Demoralizacja w tym momencie, czyli przenieśmy się, 1984 rok, to już jest kompletna faza, stadium, który się zakończył już w 1984 roku, zauważcie. Uh, for the last 25 years, actually it's over fulfilled because... Nawet już więcej poszliśmy z tą ideologią nową, niż, niż wypełniliśmy kolejne kroki. Demoralization now reaches such areas, Demoralizacja w USA jest teraz w takim zakresie czy, czy punkcie, where previously not even Comrade Andropov and, and all his experts would, would even dream of such... Gdzie kiedyś nawet nikt nie śnił o takiej popularności i... i... Such a tremendous success. I, sukcesie. Most of it is done by to I najlepsze jest to, że wszystko jest tutaj zrobione przez Amerykanów, dla Amerykanów, czyli jedni z drugim walczą. To lack of moral Dlatego, że tracimy moralne standardy. Kiedy się traci moralne standardy? Ja się Wam zapytam. Nie wiem, czy znacie Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Została założona w ludzi, którzy wierzyli w ideologię, w ideologię dobra, można powiedzieć. Dlatego nazywamy Amerykę, Stany Zjednoczone, wolnym krajem. I nie wiem, czy wiecie z historii, ale to byście musieli dojść do tych wiadomości również. Jedna z osób, która podpisywała właśnie konstytucję, miała też propozycję zostania osobą na takim samym szczeblu, jak mamy dzisiaj w Wielkiej Brytanii, czyli król, królowa, ale tego nie zrobiła bo ta osoba wierzyła w, można tutaj dopowiedzieć oczywiście, konstytucję. Konstytucja to jest prawo, które jest oparte na morale, moralnych zasadach. Jeżeli zatracimy konstytucję w Stanach Zjednoczonych, zatracimy ostatni bastion. As I mentioned before, 
uh, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. Osoba, która jest zdemoralizowana, jest, można powiedzieć, nie jest w stanie ocenić, co jest dobre, a co jest złe. Facts tell nothing to him. Fakty nie mówią o niczym. Even if I shower him with information, with with authentic proof, with. Nawet jeżeli dodamy tutaj wodospad informacji z dowodem na ten temat. Documents with pictures. Z dokumentami, ze zdjęciami. Even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp. Nawet jeżeli wezmę ich do tej Unii Sowieckiej czy czy Rosji czy do tych krajów, gdzie mamy te obozy koncentracyjne, im pokażę. He will refuse to believe it. On w to po prostu nie uwierzy. Dopóty nie dostanie takiego, można powiedzieć, kopa. Sam, gdzieś tam, w cztery litery. W momencie, kiedy wojsko wejdzie na jego posiadłość, wtedy zrozumie, a... To jest tragedia tej całej sytuacji. The next stage is destabilization. Następnym stadium jest destabilizacja. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Wtedy nikt tutaj nie interesuje to, kto kto ma jakieś inne idee. Whether you eat junk food and get czy jemy jakieś żarcie, które jest niezdrowe. Fat and flabby doesn't matter anymore. To tak naprawdę nie ma już znaczenia. This time. And it takes only from two to five years to. To zajmuje od dwóch do pięciu lat około. Destabilize a nation. It's what what matters is essentials. Co ma znaczenie, to są niezbędne rzeczy. Economy, foreign relations. Ekonomia, stosunki międzynarodowe. Defense systems. I obrona narodowa. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as as defense. I w takich właśnie rejonach, gdzie mamy właśnie obronę economy, i ekonomię, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is tutaj ta um, zakres czy, czy, czy współczynnik in, tych właśnie podmiotów takie marksistowskie absolutely fantastic. Jest fantastyczny. I, I could never believe it 14 years ago when 14 lat temu, kiedy tutaj byłem, przyjechałem do tego kraju, nie, nie uwierzyłbym w to, że tak może się to zmienić. In this part of the world, that the process will go that fast. Gdzie proces pójdzie tak szybko? Nigdy bym w to nie uwierzył. The next stage, of course, is crisis. Następnym stadium jest kryzys. It may take only up to six weeks to to bring a country to the. Mamy około sześciu tygodni do tego, żeby jakiś spowodować tutaj false flag, kryzys. Czytaj, walczymy z obecną dyktaturą. Może. Antifa gdzieś tutaj pomoże w takich rzeczach, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest świetna organizacja. Po kryzysie, kiedy mamy właśnie te tasowanie, wymianę za pomocą przemocy oczywiście, zmianę ustroju czy politycznego, czy danego prezydenta, structure and economy, you have so called the period of normalization. Masz potem już stadium numer 4, normalizacja. Nie wiem, czy słyszeliście takie słowo. New normal. Kto tego używał wcześniej? Pewnie sprawdzicie gdzieś takie y, sztandary czy, 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 czy teksty padały. New normal. Kto to wypowiadał? Która prezydentura? Czy ta obecna w Stanach Zjednoczonych, czy nie czasami ta poprzednia? It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression. Normalizacja to jest cyniczna, oczywiście opis sowieckiej propagandy, gdzie Sowieci w 68 weszli do Czechosłowacji. I wtedy właśnie wypowiedział te słowa, ta osoba mówiła o tym, że teraz w końcu mamy znormalizowaną sytuację w Czechosłowacji. This is what will happen in the United States if. To jest to, co się stanie ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli. You allow all these schmucks to bring the country to crisis. Jeżeli wszystkich tutaj doprowadzam do tego kryzysu. I pozwolimy na to. To promise people all kind of goodies and the paradise on earth. To. 
że obiecamy ludziom wszystkie piękne słowa, demokracja, one word, albo wszyscy jesteśmy równi, jedność. Każdy może zarobić pieniądze, nie wychodząc, nie pracując. Też tak można zrobić. To destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition and to put a big brother government in Washington DC. I wtedy wprowadzamy oczywiście nowy Big Brother Government. Fajne słowo, Big Brother, jako rząd. With the benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things. Gdzie mamy ludzi, którzy obiecają bardzo dużo rzeczy. Never mind whether the promises are fulfillable or not. Nieważne, czy one się spełnią, czy nie. Your leftists in, in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders. I wszyscy ci prowoderzy, czy osoby, które bronią cywilnych spraw, czyli wszyscy powinni być równi, każdy powinien mieć wypowiedź. Widzimy, jak ostatnio na Twitterze, każdy jest w, w równy. Na YouTubie, jak są kanały usuwane, te po tej stronie właśnie. Ale o tym się zapomina. Można mówić piękne słowa, ale one nas wprowadzają niestety do komunizmu. They are instrumental in the process of the of the uh, uh, subversion only to destabilize the nation. When their job is completed. Dokładnie, te słowa są używane tylko do tego, żeby zdestabilizować kraj. They are not they are not needed anymore. Gdy już to są, te osoby tutaj wprowadziły to lub, lub te słowa wypełniły się, już nie są nam potrzebne. They know too much. Some... Te osoby niektóre już wiedzą za dużo. I wiele osób, które wprowadziło to w imię lepszej idei. Pamiętacie z Twittera? Jedną rzecz, którą ostatnio dodałem. Jest akurat przyklejona tutaj do mojego profilu. Problemem nie są ludzie niewykształceni. Problem polega na tym, że ludzie są wykształceni na tyle, by wierzyć w to, czego ich nauczono, a nie na tyle, by kwestionować cokolwiek z tego, czego ich nauczono. I to jest bardzo ważne, bo to kwestionowanie się pojawia ludziom, którzy wprowadzili nowy ustrój, wiedzieli, co wprowadzają, ale niektórzy nawet nie dotrwają do tego, bo mogą być delikatnie ścięci albo wyciągnięci z tego systemu w momencie, kiedy sprawdzą, kurczę, co ja zrobiłem, co ja wprowadziłem. Tak jak ta osoba, która uciekła w 1970 roku, tak? bo to jest 84, 14 lat później jest to wypowiedziane. But... A oni mają obiecane, że będą albo dojdą do władzy, ale w momencie, kiedy będą chcieli dojść do władzy, zostaną straceni gdzieś tam pod ścianą. Marksistów i tych, którzy mają dojść do tej władzy. That's what happened in Nicaragua. You remember most... I to się wydarzyło w Nikaragui. So this, uh, former Marxist-Leninists were either put to prison or one... Gdzie te osoby poprzednie, marksistowskie, albo zostały wysłane do więzienia. Albo niektórzy pracują przeciwko. It happened in, in uh, Grenada when Maurice... Też w Grenadzie to się wydarzyło. Bishop was he was already a Marxist. He was executed. I w momencie kiedy on już był marksistą, został też zestrzelony. By by a new Marxist who was more przez nowego marksista. <laughs> Można powiedzieć, osoby, która weszła za niego. Marxist than this Marxist. Same happened in Afghanistan when To samo się uh, wydarzyło w, Aga- w Afganistanie. There was Taraki, he was killed by Amin, then Amin Najpierw był Taraki, który był zabity przez kolejnego. Przez kolejnego z pomocą KGB. To samo się dzieje w Bangladeszu. Czas bomby, można powiedzieć. Cały czas jest w grze. Albo bomba cały czas tyka. I tak jak ja, nie miałbyś gdzie wziąć tutaj z innej strony to, co nadchodzi. Tak jak ja. Tak jak ja, który wypowiedział te słowa w 1984 roku. Jak myślicie, dlaczego dziś jest promowane New Normal? New Normal z COVID-em. Maski. 
Dlaczego musimy nosić maski, mimo tego, że lekarze już się buntują na całym świecie? Mamy historię z Holandii, Irlandii, gdzie zaraz będą zbiorowe, można powiedzieć, pozwy od lekarzy, gdzie maski nie pomagają, a COVID powinno się dzisiaj nazywać grypą zwykłą. Ale mamy new normal. Trzeba nosić maski. Oni przeszli już przez wszystkie stadia w Stanach Zjednoczonych. Demoralizacja, to żeby jeden człowiek drugiego nienawidził, żeby jeszcze oskarżał o rasizm w ostatnim czasie. Ja nie, nie spotkałem się będąc sześć razy czy pięć w Stanach Zjednoczonych z żadną osobą, która byłaby chociaż trochę rasistowska. Jeżeli to jest problem, to bardzo potrzebny właśnie takim systemom, żeby skłócić ludzi jedną z drugą osobą. Nie mówimy o latach 30. czy wcześniej, zanim to było tutaj wszystko wprowadzone. Kiedyś był to problem. Nie mówię, że nie. Ale w ostatnich latach ludzie w Stanach Zjednoczonych są naprawdę serdeczni. I nie spotkałem chyba osoby, może dlatego, że ja też jestem jakiś bezkonfliktowy, no ale trzeba to doprowadzić do, do tego, połączyć te wszystkie kropki, że trzeba ludzi cały czas atakować negatywnymi newsami. To, co robią media. Po której stronie są media dzisiaj, ja się pytam. Skoro osoba, która nie wprowadziła ani jednej wojny przez 4 lata, a takie były tematy, że będzie wojna za chwilę, bo ktoś przejmie rolę, media cały czas pompowały takie informacje. Druga rzecz, chyba największy pokój ludzi wprowadziła, jeżeli chodzi o różne kraje, pomiędzy krajami ten pokój i też można mówić, że żołnierze Stanów Zjednoczonych wracają do swojego kraju, tak? Więc po której stronie są media? Należy się zastanowić, czy nie są tutaj częścią tej demoralizacji. Ja przestałem słuchać telewizji już dawno temu, bo gdzie bym nie usłyszał to negatywne wiadomości. A, ktoś wykradł komuś coś, ktoś połknął coś. Wiadomo, trzeba włączyć, ale pamiętajmy o tym, że Musimy uwierzyć w dobro drugiego człowieka i musimy uwierzyć w standardy, jakie były zapisane 2000 lat temu, może nawet wcześniej. Na tych standardach jest spisana konstytucja Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to stracimy, to można powiedzieć, Biblia się spełni. Jak można wprowadzić destabilizację? Po prostu szalone jakieś tutaj umowy z innymi krajami, gdzie w Stanach Zjednoczonych rybacy nie mogli łowić na wodach swoich, tylko musieli sprowadzać z Chin ryby tylko dlatego, że Kanada chwilę wyżej mogła już łowić te ryby i też z Kanady mogli je sprowadzać w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie te dile, które destabilizowały to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które są często prowadzone przez naukowców, tych, którzy dostają nagrody Nobla. <śmiech> Ci, którzy promują globalne ocieplenie. <śmiech> jest problem? Oczywiście jest, ale jeżeli sobie sprawdzimy epokę lodowcową i jak temperatura zmienia się wraz z kolejnymi epokami, raz jest cieplej co parę tysięcy lat, raz jest chłodniej, to potem zobaczymy, że mamy pewne wzorce, które warto by było sprawdzić w książkach też, a nie wprowadzać podatek od CO2 na przykład. I jeżeli chodzi o wojny, które były prowadzone, destabilizacja kolejnych krajów, patrzmy zawsze, po której stronie są media. A wtedy zobaczymy może też drugą stronę, bo wtedy odkryjemy, że nie zawsze media, albo ten cytat jeszcze raz, odkryjemy ten cytat, żeby kwestionować to, co podają nam dokładnie te media. Zobaczmy, gdzie to tutaj jest. Jeszcze raz na koniec. Problemem nie są ludzie niewykształceni. Wszyscy jesteście świetni. Można dodać tak. Problem polega na tym, że ludzie są wykształceni na tyle, by wierzyć w to, czego ich nauczono. A nauczono ich, można tutaj powiedzieć, oglądania telewizji i wierzenia we wszystko, co się w tej telewizji widzi. Nazywamy to programowaniem. A nie na tyle, żeby taki człowiek jest wykształcony, żeby kwestionował cokolwiek z tego, czego ich nauczono. Tutaj już jest problem, bo to, co mówi telewizja, to jest świętość. Czasami ta świętość w cudzysłowie, niestety. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.